हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम टू अन एकेडमी जेई चैनल दिस इज जेई लाइफ डेली 2.0 माय नेम इज विशांत बोरा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू विद सेकंड लेक्चर ऑफ लिमिट्स ठीक है सो आर यू गाइस एक्साइटेड सेकंड लेक्चर आई होप कि यार फर्स्ट लेक्चर सबने देखा होगा सबको समझ में भी आ गया होगा एंड इन दिस लेक्चर वी आर डिस्कस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ओके इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या-क्या होती है ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सेवन टाइप्स ऑफ इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर यहां पे आपको दिख भी रहा है 0 बाय 0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी 0 इनटू इंफिनिटी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी ये सारी सेवन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आर देयर ठीक है तो इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सो so बेसिकली अगर आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म समझ में आ गया ना और उसको सॉल्व कैसे करते हैं मतलब हर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म का अपना मेथड है सॉल्व करने का ठीक है तो अगर आपको मेथड समझ में आ गया ना वो सॉल्व कैसे करते हैं जैसे अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया 0 बाय 0 का तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का तो उसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा ठीक है तो हर एक इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है उसका एक पर्टिकुलर मेथड होता है तो वो पर्टिकुलर मेथड अपने को पढ़ना है ठीक है तो एवरी लाइक ईच एंड एवरी इनडिटरमिनेट फॉर्म वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल ठीक है एंड सो सो वेलकम टू द क्लास लेट स्टार्ट विद द क्लास ठीक है सो बिफोर वी स्टार्ट माई नेम इज निशांत बोरा I have done BTEC from IIT Patna, seven plus years of teaching experience, and mentored more than five lakh students. ठीक है तो सब लोग यार जल्दी से इसको share कर दो with the hashtag of JE Live Daily. ठीक है तो अगर आप share करते हो तो ये जो solid team है जो दिन रात इतनी मेहनत कर रही है अच्छे अच्छे lectures बना रहे हैं. ठीक है मतलब I I remember कि आज सुबह से मैं लगा हूँ लगा हुआ हूँ. ठीक है to make this second lecture of indeterminate forms. ठीक है तो definitely यार आप लोग share कर देना पढ़ने में बहुत मजा आएगा. That is our guarantee. आपके मार्क्स भी इंप्रूव होंगे दैट इज ऑल्सो अवर गारंटी बस आपको अपनी तरफ से बस छोटा सा काम करना है वो ये है कि आपके कुछ टाइम निकालो थोड़ा सा एक मिनट का टाइम निकालो और इसको शेयर कर दो ओके व्हेन यू आर शेयरिंग यू कैन टैग मी आल्सो एट द रेट बोरा वन थ्री वन जीरो दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल आप अगर मुझे टैग करते हो तो डेफिनेटली आई विल री शेयर योर स्टोरी ऑल्सो ठीक है तो डेफिनेटली फटाफट अभी कभी सब लोग शेयर कर दो विद टैग ऑफ जे लाइव डेली ठीक है सो दिस इज लेक्चर नंबर टू and also one more thing guys if you want to join our telegram group so what you have to do is first of all telegram ka jo app hai wo aap install kar lo uske baad go to your browser browser pe ye type kar do tinyurl.com/anacademychat and you will become the part of this biggest telegram group which is there in iit jee category so yahan pe join kar lena aapko time to time hamare channel ke regarding sari notification aapko wahan pe milti rahegi fine Also, if you want, you can access all our notes. ठीक है यहाँ पे 11th standard में अगर आप हो या फिर 12th standard में अगर आप हो तो 11th और 12th के पूरे physics, chemistry, maths सारे chapters के all the topics, every chapter is available over here. तो अगर आपको best of the best recordings देखनी है तो definitely you can go for tinyurl.com/jmobile. वहाँ पे सारी recorded videos और मतलब awesome shortcuts के साथ है ना if you want to watch शॉर्टकट्स तो यहाँ पे हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसका नाम है क्रैक इन सेकंड्स तो आपको वहां पे बहुत सारे मैथमेटिक्स के मतलब शॉर्टकट्स भी देखने को मिलेंगे ठीक है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो यहाँ पे आप देख सकते हो एंड एक डेफिनेट पैटर्न में देख सकते हो तो आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यू जस्ट गो टू टाइनी यूर एल डॉट कॉम स्लैश जी मोबाइल तो वहां पर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लेक्चर वन लेक्चर टू लेक्चर थ्री ऐसे करके सारे लेक्चर आपको वहां पर मिल जाएंगे फाइन And uh, also if you want to uh, join our subscription model, तो यहाँ पे हमारी टीम के सारे के सारे टीचर्स अवेलेबल है ऑल द टीचर्स हुआ टीचिंग यू ऑन अन अकेडमी जे ई चैनल दे आर ऑल्सो टीचिंग ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो यू विल गेट सेवेंटी फाइव प्लस बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया मतलब यहाँ पे कोटा वाले टीचर्स भी पढ़ा रहे जो टॉप एच ओ डीज है कोटा के वो भी ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा रहे तो अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ने में मजा आता है ठीक है आपको कोटा वाले टीचर से पढ़ना है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो अगर आपको हमारी टीम वाले जितने भी टीचर्स हैं, उनसे पढ़ना है है ना विजुलाइज करना है अच्छी तरह से शॉर्टकट के साथ पढ़ना है देन ऑल्सो डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द प्लस प्लेटफॉर्म जितनी भी आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हो ठीक है जितनी भी बुक्स है सबके टॉप ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग लाइव ऑन अवर प्लेटफॉर्म तो ये सारे टीचर्स का आपको एक तरह से अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा तो दैट इज द पावर ऑफ अन अकेडमी यहाँ पे वंस यू टेक द सब्सक्रिप्शन लेट से आज आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आज से जितने भी एजुकेटर्स है सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा ठीक है सो इफ यू वांट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स विच आर टीचिंग ऑन अवर प्लेटफॉर्म दैट डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड लेट मी आल्सो टेल यू कि इफ यू आर यूजिंग द कोड एनवी लाइफ तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल ड
वन ईयर या टू ईयर का आपके हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो बट ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपने ये कोड यूज कर लिया तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा फाइन सो दैट इज इट एंड लेट स्टार्ट लेक्चर नंबर टू ओके सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ऑल द सेवन इन डिटर्मिनेट फॉर्म ओके टोटल कितनी इन डिटर्मिनेट फॉर्म होती है सेवन सो जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा नहीं सुना है तो आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे अच्छा तो पहले तो ये समझते हैं कि यार ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते क्या है फाइन सो लेट स्टडी कि व्हाट आर इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स तो देखो मैंने यहाँ पे सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स लिखी हुई है तो ये ऑल सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स वी नीड टू स्टडी इन डिटेल ठीक है तो अपने को करना क्या है देखो तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आर देर और जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना जैसे मान लो जीरो बाई जीरो का कोई क्वेश्चन आ गया तो जीरो बाई जीरो फॉर्म को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर मेथड होता है तो वो मेथड अपने को पता होना चाहिए सिमिलरली हर एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म के कोरोस्पॉन्डिंग एक मेथड होता है तो अगर वो मेथड तुमने लगा दिया तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइन तो क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स आर वेरी वेरी इजी तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना एक एग्जाम्पल करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू ये लिख दिया ठीक है तो अगर मैं इसमें x को टू सब्सिट्यूट करता हूँ बताओ अगर मैं इसमें x को टू सब्सिट्यूट करता हूँ तो, तो क्या आएगा टू स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू माइनस टू तो जैसे ही मैंने x को टू सब्सिट्यूट किया तो यहाँ पे क्या आ गया ये जीरो बाई जीरो आ गया मतलब ये जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अब देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है मतलब अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि वट इज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इफ दिस इज द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू तो हमने आई थिंक लास्ट क्लास में इसको डिटेल में पढ़ा था If this is the function और अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि वॉट इज द वैल्यू ऑफ एफ टू तो एफ टू का वैल्यू कितना आएगा एफ टू का वैल्यू तुम बोलोगे नॉट डिफाइन सर क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो हम बोल देंगे कि एफ टू इज नॉट डिफाइन लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू ऑफ दिस फंक्शन ये वाली लिमिट तो ये लिमिट हम निकाल सकते हैं क्या यस yes, ये लिमिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्यों क्योंकि यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इसको फैक्टराइज कर दिया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू अब मैंने बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्स टेंडिंग टू टू एंड एक्स इज एक्सैक्टली इक्वल टू टू इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमने समझा था एक्स इक्वल टू टू का मतलब क्या होता है एक्स इक्वल टू टू का मतलब एक्स इज एक्सैक्टली इक्वल टू टू तो यहाँ पे नॉट डिफाइन क्यों आ रहा है नॉट डिफाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर जो है ना वो एक्जैक्टली जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर अगर तुम देखोगे तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा एक्जैक्टली जीरो तो अगर एक्जैक्टली exactly जीरो है तो ये तो नॉट डिफाइन आएगा लेकिन लिमिट के केस में क्या होता है एक्स इज टेंडिंग टू टू तो अगर एक्स इज टेंडिंग टू टू इसका मतलब एक्स कभी टू तो हो ही नहीं पाएगा मैंने बोला था ना वो गाड़ी वाला एग्जांपल दिया था कि दो गाड़ी इतनी पास आ जाएगी इतनी पास आ जाएगी लेकिन कभी टकराएगी नहीं मतलब एक्स टेंडिंग टू टू अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू टू कभी नहीं हो सकता या तो टू से थोड़ा सा बड़ा होगा या टू से थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन इक्वल टू टू कभी नहीं होगा यही तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना इसका मतलब यहाँ पे x माइनस टू का वैल्यू x इज नॉट इक्वल टू टू ठीक है ना अगर x नॉट इक्वल टू टू है तो x माइनस टू का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो x कभी टू हो ही नहीं सकता अगर x टू नहीं हो सकता तो x माइनस टू का वैल्यू जीरो नहीं हो सकता अगर ये जीरो नहीं है तो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं है ना कैंसिल करने के बाद हम एक्स का वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर देंगे तो जैसे ही मैं कैंसिल कर दिया इसको तो अब ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है अब मैंने इसको सॉल्व कर दिया सो वॉट विल बी द आंसर टू प्लस टू फोर आ जाएगा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है ठीक है समझ में आ गया ना सबको इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है लेकिन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड तो हम यहाँ पे किसकी बात करने वाले हम यहाँ पे जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म की बात करने वाले सो दिस इज जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म सिमिलरली इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के भी क्वेश्चन करेंगे जीरो इंटू इन्फिनिटी भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है अब देखो एक और बात समझ लो है ना यहीं पे एक और बात समझ लो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जब भी बोलता हूं ना तो ये जीरो बाई जीरो लिखा हुआ है तो जीरो बाई जीरो का मतलब होता है टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू जीरो ये एग्जैक्ट जीरो बाय एग्जैक्ट जीरो नहीं है ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला एग्जाम्पल ले लो एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड
या एक्स का वैल्यू टू माइनस होगा लेकिन एग्जैक्ट टू कभी नहीं होगा तो ये जो न्यूमरेटर आएगा क्या वो एग्जैक्ट जीरो आएगा जो न्यूमरेटर आएगा वो एग्जैक्ट जीरो नहीं आएगा वो टेंडिंग टू जीरो आएगा क्योंकि एक्स का वैल्यू एग्जैक्टली टू नहीं है तो इसीलिए न्यूमरेटर का वैल्यू एग्जैक्टली जीरो नहीं आएगा इट विल बी टेंडिंग टू जीरो टेंडिंग टू जीरो मतलब बहुत छोटा नंबर आएगा एक ठीक है बहुत ही छोटा नंबर आएगा डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आएगा सिमिलरली यहाँ पे भी एक्स का वैल्यू टू नहीं है अगर एक्स का वैल्यू टू नहीं है तो ये भी टेंडिंग टू जीरो है तो यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जितने भी ये लिखे हुए ना जीरो बाई जीरो तो जहां पे भी जीरो लिखा हुआ है दैट मीन इट इज टेंडिंग टू जीरो और जहां पे भी इन्फिनिटी लिखा हुआ है दैट मीन इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्जैक्ट जीरो नहीं है अगर डिनोमिनेटर एक्जैक्ट जीरो हो गया तब तो डिफाइंड ही नहीं है समझ में आ रहा होगा सबको तो यहाँ पे और डिटेल में समझ लो ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब है टेंडिंग टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी और इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं ठीक है इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब हमने इसका लिमिट निकाला जैसे यहाँ पे हमने इसका लिमिट निकाला तो क्या इसका फाइनाइट वैल्यू आ गया इसका कोई ना कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ गया ठीक है ना जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे समझो ये जीरो बाई जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जीरो बाई जीरो मतलब जो न्यूमरेटर है वो टेंडिंग टू जीरो है जो डिनोमिनेटर है वो भी टेंडिंग टू जीरो अब टेंडिंग टू जीरो का मतलब क्या हुआ सर टेंडिंग टू जीरो मतलब वेरी 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 स्मॉल नंबर है ना वेरी 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 स्मॉल नंबर और टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ सर टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब हो गया वेरी 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 बिग नंबर या वेरी लार्ज नंबर ऐसे तुम समझ सकते हो तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है टेंडिंग टू जीरो डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू जीरो इसका मतलब क्या हुआ है कि एक बहुत छोटा नंबर है लेट से समथिंग लाइक दिस ओके एक बहुत ही छोटा नंबर है और डिवाइडेड बाय नीचे भी एक बहुत ही छोटा नंबर है नीचे भी क्या है बहुत ही छोटा नंबर है तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा वन बाई टू आ जाएगा ना तो इसका वैल्यू फाइनाइट आ रहा है समझ में आ रहा है ना इसका वैल्यू क्या आ गया इसका वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनाइट आ गया तो अगर बहुत छोटा नंबर है उसको हमने डिवाइड कर दिया बहुत छोटे नंबर से इसको तुम विजुअलाइज कर सकते हो बहुत छोटा नंबर डिवाइडेड बाई बहुत छोटा नंबर सो दैट विल बिकम समथिंग फाइनाइट तो ये जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ना उसका आंसर क्या आएगा उसका आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट आएगा समझ में आ रहा है जैसे टेंडिंग टू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू इन्फिनिटी ध्यान से सुनना अब ये तो यहाँ पे क्या आ रहा है ये बहुत बड़ा नंबर है तो इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि टू इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री बहुत ही बड़ा नंबर है ठीक है ना समझ में आ रहा है सबको ये बहुत ही बड़ा नंबर है सो ये ले लिया मैंने और ये भी एक बहुत बड़ा नंबर है सो लेट्स टेक वन इंटू टेन पावर ट्वेंटी थ्री ये भी बहुत बड़ा नंबर है इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ गया टू आ गया समझ में आ रहा है तो सबका आंसर क्या आ जाएगा ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है लेकिन जब हम इसका लिमिट निकालेंगे ये सारे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है मतलब डायरेक्टली हम फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हमारे यार लिमिट का मतलब क्या होता है लिमिट का मतलब और लिमिट का काम तभी आता है ना जब हम डायरेक्टली फंक्शन का वैल्यू नहीं निकाल पाते जैसे लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल किया था ये है ना इसमें अगर मैं देखू तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं है जब फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है तभी तो लिमिटिंग वैल्यू का काम आता है ना तभी तो हम लिमिटिंग वैल्यू देखते हैं है ना तो जीरो बाई जीरो क्या है डिफाइंड नहीं है लेकिन हम उसका लिमिटिंग वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं और वो हमेशा क्या आएगा वो हमेशा फाइनाइट आएगा तो आई थिंक चमका होगा इससे ज्यादा डिटेल में मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म समझने की भी जरूरत नहीं है फिर भी मैं आपको इतना बता रहा हूँ देखो इसका तो बेस्ट एग्जाम्पल तुम ऐसे समझ सकते हो जीरो इंटू इन्फिनिटी तो आई थिंक आपने फिजिक्स में आई थिंक शायद पढ़ा होगा इम्पल्स पढ़ा है इम्पल्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इम्पल्स मतलब इम्पल्स मतलब मान लो कोई आपको जोर से चाटा मारे है ना तो वो जो चाटा है वो बहुत जोर से लगेगा मतलब फोर्स बहुत ज्यादा है फोर्स क्या है बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा फोर्स लगा आपको एक जोर से चाटा मारा किसी ने ठीक है तो फोर्स बहुत ज्यादा है और कितने टाइम के लिए मारा तो बहुत ही मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए मारा है ना तो एफ डॉट डी होता है ना डी मतलब एक बहुत ही छोटे टाइम के लिए आपके गाल पे एक बहुत ही बड़ा फोर्स लग गया बहुत ही बड़ा फोर्स और बहुत ही छोटे टाइम के लिए सो दिस क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल तो इम्पल्स का अगर तुमने वैल्यू देखा होगा है ना फिजिक्स में इम्पल्स का वैल्यू जनरली कितना होता है टेन न्यूटन सेकेंड ऐसा कुछ आता है ना ट्वेंटी न्यूटन सेकेंड मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट होता है तो बहुत बड़ा फोर्स है मतलब मान लो टेन पावर ट्वेंटी
समझ में आ गया होगा कि जोर से किसी ने चाटा मारा लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए तो उसका वैल्यू फाइनाइट आ जाएगा एक बहुत बड़ा नंबर उसको तुमने मल्टीप्लाई किया एक बहुत छोटे नंबर के साथ सो दैट विल बिकम अ फाइनाइट वैल्यू इम्पल्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल क्योंकि इम्पल्स का वैल्यू तुम जब भी मतलब फिजिक्स में करोगे तो टेन न्यूटन सेकेंड ट्वेंटी न्यूटन सेकेंड के आसपास रहता है फाइन तो उसका वैल्यू हमेशा फाइनाइट ही होता है अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू यस चलो अब और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं और राइट right. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं देखो यहाँ पे हमें इन सब के मेथड पढ़ने हैं तो फर्स्ट आई एम टीचिंग यू की जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी इन दोनों इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं फिर बाकी सब का भी देखेंगे है ना एक एक करके सबका मेथड हम पढ़ते हैं सो फर्स्ट लेट मी टीच यू की जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी अगर इन दोनों में से कोई एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे फाइन तो इसको सोल्व करने के लिए तीन मेथड होते हैं ठीक है यहाँ पे तीन मेथड होते हैं फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन सेकंड इज रैशनलाइजेशन एंड थर्ड रूल विच इज द लव ऑफ मैथमेटिक्स ठीक है बहुत ही अच्छा मेथड है मतलब ये इतना अच्छा मेथड है ना इतना अच्छा मेथड है कि जहां पे नहीं लगाना होगा ना वहां पे भी तुम लगा दोगे ठीक <laughs> है ये इतना अच्छा मेथड है कि जहां पे नहीं लगाना होगा ना वहां पे भी तुम लगा दोगे तो इसका ध्यान रखना है ये जो लॉपिटल रूल है दिस इज ओनली एंड ओनली लिख लो बड़ा बड़ा ठीक है लॉपिटल रूल इज ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर जीरो बाय जीरो एंड इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म नहीं है तो लॉपिटल नहीं लगाएंगे अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं है तो भी हम लॉपिटल रूल नहीं लगाएंगे समझ में आ गया ना तो केवल जीरो बाय जीरो और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए ही लगेगा बाकी कहीं पे नहीं लगेगा फाइन तो ये क्या होता है ये भी हम डिस्कस करते हैं पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं देखो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है तो सबसे पहला सिर्फ देखो मैं मैं क्या बता रहा हूँ कि लिमिट का अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन करना है ना लिमिट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए दुनिया का सबसे पहला स्टेप लाइक फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टू चेक द फॉर्म कि कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ठीक है सो चेक द इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो यहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म को कैसे चेक करते हैं तो आप सीधा सीधा एक्स का वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर दो तो जैसे ही मैंने डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन किया एक्स का वैल्यू आप डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर दो कितना आएगा थ्री ओके थ्री इंटू एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे एक्स की जगह पुट कर देंगे वन सबको समझ में आ रहा है यस यहाँ पे एक्स की जगह पुट कर दो वन ये सबको चमक गया एक्स की जगह मैंने वन पुट कर दिया तो क्या यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है लाइक जीरो बाई जीरो बन रहा है क्या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना तो अगर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रहा है सो दिस इज सेल्फ विल बी योर आंसर यही आंसर है समझ में आ गया सो थ्री प्लस फोर प्लस फाइव सो आंसर इज ट्वेल्व आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा अगर तुम सबसे पहले क्या करोगे x का वैल्यू डायरेक्टली उसमें सब्सिट्यूट करोगे x का वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट किया अगर कोई भी इनमें से ये जो सात है ना इन सात में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर नहीं बन रहा है सो जो भी यहाँ पे आ रहा है दैट इज योर आंसर सिमिलरली इसका आंसर बताओ चलो क्या करेंगे इसमें इसमें भी हम डायरेक्टली सब्सिट्यूट करेंगे तो एक्स का वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर दो तो टू स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू प्लस थ्री तो क्या यहाँ पे कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है एक्स का वैल्यू टू सब्सिट्यूट कर दिया तो ये जीरो बाई फाइव आ रहा है जीरो बाई फाइव का वैल्यू तो जीरो ही होता है जीरो बाई जीरो नहीं आ रहा है सो दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये तो फाइनाइट वैल्यू है जीरो आ गया सो so इसका आंसर इज जीरो तो एक मेथड होता है डायरेक्ट सब्सिट्यूशन मतलब ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट सब्सिट्यूशन ये समझ में आ गया होगा सबको डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं तो अगर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है ये जीरो बाई जीरो भी नहीं है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी नहीं है कोई भी साथ में से कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली सब्सिट्यूट करो आंसर पाओ आगे बढ़ो ठीक है समझ में आ गया होगा अब देखो जैसे यहाँ पे यहाँ पे भी स्टेप वन क्या होगा स्टेप वन इज द सेम स्टेप वन इज एक्स का वैल्यू तुम सब्सिट्यूट करो एक्स का वैल्यू मैंने सब्सिट्यूट किया ठीक है फाइव इंटू टू प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर माइनस फोर ये किया अरे ये तो जीरो बाई जीरो आ गया दिख गया सबको ये तो जीरो बाई जीरो आ गया तो अगर जीरो बाई जीरो आ गया तो जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने के क्या क्या मेथड होते हैं एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है रैशनलाइजेशन और एक मेथड होता है लॉपिटल तो उनमें से यहाँ पे कौन सा मेथड लगा सकते हैं हम यहाँ पे हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं दिख रहा है अपने को है ना तो स्टेप टू में क्या करेंगे सिंस दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म तो स्टेप टू यहाँ पे लिख लो स्टेप टू में इसको फै
x is not equal to 2 ठीक है तो कैंसिल तुम कर सकते हो तो आंसर कितना आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू अब ये बन गया ये क्वेश्चन बन गया सो दिस इज योर न्यू क्वेश्चन और इसमें हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट सब्सिट्यूशन कर सकते हैं तो डायरेक्टली तुम सब्सिट्यूट कर दो टू माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस टू सो आंसर इज माइनस वन बाई फोर तो ये तो हमने फैक्ट्राइज करके कर लिया ठीक है अब दूसरा मेथड इसमें हम लॉपिटल भी लगा सकते हैं क्यों लॉपिटल इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो लॉपिटल भी लगा सकते हैं अब लॉपिटल कैसे लगाते हैं देखो लॉपिटल लगाने के लिए हम क्या करेंगे न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो इसका मेथड क्या होता है लॉपिटल रूल इज तुम न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन आता है सबको बेसिक डिफरेंशिएशन तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू एक्स माइनस फाइव एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस फाइव और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो ठीक है हम डिफरेंशिएट कर देंगे डिवाइडेड बाई नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टू और माइनस का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाएगा ना दिस इज कॉन्स्टेंट तो ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दो नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दो और वही की वही लिमिट लगा दो लिमिट इज एक्स टेंडिंग टू टू ये सबको समझ में आ गया होगा फाइन तो अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया अब इसमें डायरेक्ट सब्सिट्यूशन कर दो सो टू इंटू टू माइनस फाइव डिवाइडेड बाई टू इंटू टू सो दिस इज योर आंसर डायरेक्टली आंसर आ गया माइनस वन बाई फोर देखो वही आंसर आ रहा है बट ये मेथड बहुत ही फास्ट है ये समझ में आ गया होगा सिंपली अपने को क्या करना है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो अलग अलग ठीक है न्यूमरेटर को किया पहले फिर डिनोमिनेटर को किया फिर उसमें वैल्यू पुट कर दो एक्स इक्वल टू टू तो ये देखो बहुत ही आसान मेथड है और भी क्वेश्चंस कराता हूं मैं ठीक है जैसे ये क्वेश्चन है इसमें इसमें पहले तो एक्स इज टेंडिंग टू वन तो एक्स को वन पुट करना एक्स को मैंने जैसे ही वन पुट किया तो वन स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आएगा वन इन टू ओके पहले तो डायरेक्ट सब्सिट्यूशन करो चेक करो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है एल एन स्टेप वन स्टेप वन इज दिस हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे इन डिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करेंगे एल एन वन का वैल्यू कितना होता है एल एन वन का वैल्यू जीरो ये भी जीरो तो ये क्या आ रहा है ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है दिख गया सबको जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है तो अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब या तो फैक्ट्राइज करना पड़ेगा या हमें लॉपिटल लगाना पड़ेगा दो में से एक चीज हम कर सकते हैं ठीक है तो इसको फैक्ट्राइज कैसे करेंगे देखो अगर मुझे इसको फैक्ट्राइज करना है तो इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे इन दोनों को क्लब कर लो एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा हुआ है तो तुम उसको लिख दो एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ये चमक गया सबको इन दोनों को क्लब कर दिया और इन दोनों को क्लब कर लो इन दोनों को क्लब कैसे करेंगे तो एल एन एक्स कॉमन ये एल एन एक्स है लॉग बेस ई का मतलब एल एन समझ रहे हो ना सब लोग तो प्लस यहां पर एल एन एक्स कॉमन आ गया और एक्स माइनस और नीचे भी फैक्ट्राइज कर दो तो नीचे अगर मैं फैक्ट्राइज करूंगा तो एक्स माइनस वन एक्स अब x माइनस वन कट जाएगा क्या दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन ठीक है लिमिट x इज टेंडिंग टू वन अब देखो ये कैंसिल हो गया x माइनस वन कॉमन आ जाएगा पूरे में से कॉमन ले लो और कैंसिल कर दो x माइनस वन कॉमन ले लो कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो गया तो बचा क्या अब इसके बाद क्या बचा लिमिट x टेंडिंग टू वन और यहां पे आ गया x प्लस वन प्लस एल एन एक्स ओके प्लस एल एन एक्स समझ में आ रहा है सबको एल एन एक्स ओके एल एन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन अब एक्स का वैल्यू पुट कर दो एक्स का वैल्यू वन है ना सब्सिट्यूट कर दो बस एक्स का वैल्यू वन है तो वन प्लस वन प्लस एल एन वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वन एल एन वन का वैल्यू जीरो होता है तो आंसर कितना आ रहा है टू बाई टू वन आ रहा है आई थिंक सबका आ रहा है ठीक है सो फाइनल आंसर इज वन सबको दिख गया ठीक है अब इसी में अगर मुझे लॉपिटल लगाना है तो कैसे लगाएंगे तो देखो लॉपिटल लगाने के लिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अब देखो इसमें थोड़ा लॉपिटल रूल भी थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि यहां पे जब तुम डिफरेंशिएट करने जाओगे तो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है दिख रहा है सबको यहां पे दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है x और एल एन एक्स तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है तो हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेसिक डिफरेंशिएशन में तुमने आई थिंक प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा ठीक है प्रोडक्ट रूल पढ़ा है क्या अगर नहीं पढ़ा है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो अगर देखो दो फंक्शन मल्टीप्लाइड होते हैं जैसे एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई जी एक्स दो फंक्शन मल्टीप्लाइड है और उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस तो इसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे ठीक है इसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा साधा कि मतलब इसको तुम अज्यूम कर लो फर्स्ट फंक्शन और इसको तुम अज्यूम कर लो सेकेंड फंक्शन किसी एक को फर्स्ट बोल दो किसी एक को हाँ
फाइन सो दिस इज प्रोडक्ट रूल तो इसमें कैसे करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिख लो फर्स्ट फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो इन टू डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन जी एक्स ये समझ में आ रहा है फर्स्ट फंक्शन इन टू ऐसे तुम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो फर्स्ट फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डैश डैश का मतलब डिफरेंशिएशन प्लस यहां पे आएगा सेकेंड फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो याद ऐसे कर लो फर्स्ट फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो यहां पे आ जाएगा जी एक्स इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट सो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स ये आ जाएगा अब मुझे बताओ कि तुमने ये पढ़ा है कि वट इज द डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन तुम्हें अभी के लिए तो याद करना पड़ेगा ओके एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स अभी के लिए इसको याद कर लो और ये जो प्रोडक्ट रूल है अगर ये भी नहीं पता है तो इसको भी अभी के लिए तो याद ही करना पड़ेगा फाइन इसको हम डिटेल में फिर पढ़ेंगे जब डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी के लिए तो ये तो पढ़ाई होगा मेरे ख्याल से बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा फाइन तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो एक फंक्शन है विच इज एक्स इन टू एल एन एक्स इसका डिफरेंशिएशन बताना वट विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन इसका डी बाई डी एक्स निकालो चलो इसका डी बाई डी एक्स निकालना इसका डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकेंड फंक्शन तो फर्स्ट फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स ये चमक रहा होगा प्लस सेकेंड फंक्शन इन टू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ओके ना वट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स तो सब्सिट्यूट कर दो बस और प्लस यहां पे कितना आ जाएगा यहां पे आ जाएगा एल एन एक्स इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ये तो वन होता है फाइन तो ये आ गया वन प्लस एल एन एक्स वन प्लस एल एन एक्स आ गया अब इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे ठीक है तो इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल लिया ये वाली जो टर्म है ना इसका डिफरेंशिएशन हमने निकाल दिया ना समझ में आया x इंटू एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन सो दैट विल बी दिस ये वैल्यू हम सब्सिट्यूट कर देंगे यहाँ पे तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो चलो यहाँ पे क्या आएगा लिमिट x टेंडिंग टू वन मतलब मैं करके दिखा रहा हूं कि अगर तुम लॉपिटल से भी करोगे तो भी आंसर वही आएगा तुम चाहे फैक्टराइजेशन से करो या लॉपिटल से करो जो भी मेथड तुम्हें अच्छा लगता है उससे तुम कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज टू ठीक है अभी अभी हमने निकाला कि x इन टू एल एन एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या है तो वन प्लस एल एन एक्स अभी निकाला ना हमने यहां पे निकाला देखो ये यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा माइनस फिर ये एल एन एक्स तो एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई एक्स और वन का डिफरेंशिएशन जीरो वो तो कांस्टेंट है है ना वन इज अ कॉन्स्टेंट और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे आएगा टू और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है ठीक है अब बस वैल्यू पुट कर दो अब x का वैल्यू वन है सो टू इंटू वन प्लस वन प्लस एल एन वन माइनस वन डिवाइडेड बाई वन सो दैट इज ऑल्सो वन और नीचे क्या आएगा टू इंटू वन ये सबको समझ में आया अब एल एन वन का वैल्यू कितना होता है ये कैंसिल हो गया ना एल एन वन का वैल्यू तो जीरो होता है और वन और वन भी कैंसिल हो गया वन माइनस वन तो आंसर आ गया टू डिवाइडेड बाई टू सो वन चमक गया होगा है ना आंखों में चमक आ गई एकदम वाह मतलब अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है तो इससे अच्छा और इससे इजी कोई रूल हो ही नहीं सकता ठीक है ये जो लॉपिटल भाई साहब है उन्होंने हमारी लाइफ जो है एकदम आसान कर दी है फाइन तो अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है धीरे धीरे आ जाएगा डिफरेंशिएशन में भी अपन मतलब 100% परसेंट कैलकुलस का यही तो काम है तो धीरे धीरे मैं डिफरेंशिएशन और ये सब भी सिखा दूंगा फाइन तो अभी के लिए बेसिक्स तो अपना क्लियर है और थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के बारे में बात कर ही लेते हैं तो प्रोडक्ट रूल इज क्लियर कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है तो तुम इसको याद कर लेना जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है कॉस एक्स आई थिंक ये बताया भी होगा बेसिक मैथमेटिक्स में कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है माइनस साइन एक्स तो ये आप अभी के लिए याद कर सकते हो ये स्टैंडर्ड फंक्शन है ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशियल उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा ठीक है वो सब आप अभी के लिए याद कर सकते हो इसका डेरिवेशन क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे ठीक है इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं मतलब इसका भी डेरिवेशन हो सकता है बट अभी के लिए नहीं दैट विल बी आफ्टरवर्ड्स ऑल राइट और भी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं जैसे एक्स पावर एन एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन सबको पता है ना दिस इज एन इन
यहाँ पे बेस इज वेरिएबल दोनों अलग अलग है ये बेस वेरिएबल है और यहाँ पे पावर इज वेरिएबल इसका एग्जाम्पल है पॉलिनोमियल जैसे एक्स क्यूब इसका एग्जाम्पल क्या है ए पावर एक्स मतलब ए पावर एक्स का एग्जाम्पल ए का वैल्यू तुम ले लो ए का वैल्यू टू ले लो टू पावर एक्स तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये होता है ए पावर एक्स इंटू एल एन ए ठीक है इंटू एल एन ए ये उसका डिफरेंशिएशन होता है तो इसको भी आप याद कर सकते हो दिस इज अब ई पावर एक्स का क्या होगा तो ई पावर एक्स तो यहीं से आ जाएगा ना ई पावर एक्स इज नथिंग बट इट इज अपेशल केस ऑफ दिस इसी का स्पेशल केस है कैसे इसी का स्पेशल केस कैसे है तो यहां पे तुम सब्सिट्यूट कर दो ना ई पावर एक्स इंटू एल एन ई आएगा अब एल एन ई का वैल्यू क्या होता है एल एन ई मतलब लॉग ई बेज ई उसका वैल्यू तो वन होता है ना समझ में आ गया होगा तो इसका डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स ही आएगा ई पावर एक्स एक मात्र फंक्शन ऐसा है जिसका डिफरेंशिएशन वो खुद ही है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन इज ई पावर एक्स एंड दैट इज दैट इज नथिंग बट दैट इज अपेशल केस ऑफ ए पावर एक्स तो तुम बेसिकली अगर मान लो मैंने ऐसे पूछ लिया कि डी बाई डी एक्स ऑफ टू पावर एक्स बताओ तो टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा टू पावर एक्स इंटू एल एन टू समझ गए होंगे ठीक है ना तो ये तुम बेसिक डिफरेंशियल याद कर लो अभी के लिए काम आएंगे फाइन सिमिलरली मुझे बताओ रूट एक्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स अब ये कैसे आया इसको भी तुम डिराइव कर सकते हो ये तो सिंपल है इसको कैसे डिराइव करेंगे इसको डिराइव करने के लिए ऐसे है ये रूट एक्स है ना तो एक्स पावर वन बाई टू एक्स पावर वन बाई टू को डिफरेंशिएट करना है एक्स पावर वन बाई टू को कैसे डिफरेंशिएट करोगे तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक्स पावर एन वाला फॉर्मला लगा दो तो बस तो एन इन टू एक्स पावर वन बाई टू माइनस वन तो दिख गया होगा है ना वन बाई टू एक्स पावर माइनस वन बाई टू तो दैट इज दिस ओनली यही तो है वन बाई टू रूट एक्स समझ गया वन बाई टू रूट एक्स फाइन चलो ये सब हम इस पे डिस्कस करेंगे बट फर्स्ट लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन तो ये एक और मतलब जेई लेवल के भी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत चलो ये कैसे करेंगे तो इसमें स्टेप वन क्या है स्टेप वन इज ऑलवेज चेक द इन डिटर्मिनेट फॉर्म तो इन डिटर्मिनेट फॉर्म को चेक करेंगे पहले तो सब्सिट्यूट कर दो तो यहां पे क्या आएगा साइन टू इंटू पाई बाई फोर सो दैट इज पाई बाई टू चमका ना टू इंटू पाई बाई फोर पहले तो वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर दो डायरेक्टली सब्सिट्यूट करेंगे तो ये आएगा और यहां पर क्या आएगा कॉस पाई आएगा तो ये जीरो बाई जीरो दिख गया सबको जीरो बाई जीरो फॉर्म है क्या ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है Yes, ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो मतलब हम क्या मेथड लगा सकते हैं फैक्टराइजेशन लगा दो ठीक है अभी के लिए लॉपिटल इतना ज्यादा अच्छे से नहीं पड़ा है सो वी कैन यूज फैक्टराइजेशन इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे अगर मुझे मान लो यहाँ पे इसको फैक्टराइज करके सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे तो इसको तुम ऐसे कर सकते हो देखो वन माइनस जो न्यूमरेटर है ना वॉट इज न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ध्यान से देखो वो लिखा हुआ है वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स ये लिखा हुआ है क्या वन माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स इसका फॉर्मला होता है ना न्यूमरेटर में साइन टू एक्स ये है तो इसको तुम ऐसे लिख दो ये ये वन है ना इस वन को तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये चमक गया होगा माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स तो ये ये तो परफेक्ट स्क्वायर दिख गया सबको ये परफेक्ट स्क्वायर है तो जो न्यूमरेटर है न्यूमरेटर को तुम लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर है या तुम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स भी लिख सकते हो कोई भी एक बोथ आर करेक्ट क्योंकि स्क्वायर है ठीक है स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा सो दिस इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आएगा सिमिलरली तो देखो डिनोमिनेटर को भी मैं अलग से सिंप्लीफाई कर देता हूं ठीक है वॉट विल बी डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर इज वन प्लस कॉस फोर एक्स अच्छा तो डायरेक्ट फॉर्मला ही लगा दो वन प्लस कॉस फोर एक्स वन प्लस कॉस फोर एक्स मतलब वन प्लस कॉस टू थीटा वाला फॉर्मला होता है ठीक है तो यह आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू एक्स यह आ गया और कॉस टू एक्स का वैल्यू क्या होता है कॉस टू एक्स सो दैट विल बी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये सबको पता है ना कॉस टू एक्स और इसका होल स्क्वायर है तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे ना इसको फैक्टराइज कर लो इसको कैसे फैक्टराइज करोगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस एक्स प्लस साइन एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा है इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ठीक है ये आ गया यहां तक अगर तुम्हें क्लियर है तो अब देखो इस, इसको लिख दो ऐसे लिमिट यहां तक अगर सब कुछ समझ में आ गया तो यहां पे क्या लिखेंगे लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई फोर ठीक है एक्स इज टेंडिंग टू पाई बाई फोर न्यूमरेटर में क्या है हमारे पास शॉर्ट में लिख लो कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर है न्यूम
ठीक है और डिनोमिनेटर में क्या है डिनोमिनेटर में टू इन टू कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर तो ये कट गया ना और कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया देखो सबको समझ में आया दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल्ड सो बेसिकली अब क्वेश्चन क्या बन गया क्वेश्चन ये बन गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू फाइव बाई फोर बस अब तो डायरेक्ट सब्सिट्यूशन अब समझ में आ गया सबको चमक गया ये लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर चमक गया अब एक्स का वैल्यू पुट कर दो बस तो वन बाई टू ये आएगा कॉस फाइव बाई फोर मतलब वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट टू इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर सो वट इज आंसर फाइनल आंसर विल बी यहाँ पे आ जाएगा टू बाई रूट टू का होल स्क्वायर ठीक है ना सो फाइनली यू विल गेट फोर और ये टू है ठीक है तो वन बाई फोर आ गया चमक गया होगा ठीक है सो आंसर इज वन बाई फोर यू कैन यूज लॉपिटल ऑल्सो बट यहाँ पे लॉपिटल अभी थोड़ा टफ पड़ेगा चेन रूल वगैरह अपने को पढ़ना पड़ेगा ठीक है वंस यू हैव सेडिड दैट आफ्टर दैट ओनली वी कैन यूज लॉपिटल तो अभी के लिए फैक्ट्राइजेशन मेथड इज क्लियर इसको हमने फैक्ट्राइज कर लिया न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लिया डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लिया और एक कॉमन फैक्टर आ गया उसको हमने कैंसिल कर दिया ठीक है चलो अब अब नेक्स्ट पढ़ते हैं विच इज रैशनलाइजेशन ठीक है तो रैशनलाइज कर सकते हैं हम जैसे देखो इसमें तुम ये याद रखो कि जहां पे भी रूट दिखे ना तो एक मतलब ये गाना है कि रूट दिखे तो रैशनलाइज करो ठीक है रूट दिखे तो रैशनलाइज करो इसको एक गाना बना लो कि रूट दिखे तो रैशनलाइज करो ऐसा कुछ भी एक गाना बना लो कि रूट दिखे तो रैशनलाइज करो समझ में आ गया जहां पर भी रूट दिखेगा सबसे पहला थॉट क्या आएगा कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में लिमिट के क्वेश्चन में रूट दिख गया तो तुम गाना गाओगे कि रूट दिखे तो रैशनलाइज करो तो रूट दिखे तो रैशनलाइज कर दो बस अच्छा पहले सबसे पहले तो ये जीरो बाय जीरो फॉर्म होना चाहिए सो व्हाट इज स्टेप वन स्टेप वन बताओ स्टेप वन इज चेक द फॉर्म तो अगर यहां पर मैं फॉर्म चेक करूंगा तो ये कितना आ रहा है ये एक्स का वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो एक्स का वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट करेंगे तो जीरो बाई जीरो दिख गया सबको दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो या तो फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या लॉपिटल कोई भी एक मेथड हम लगा सकते हैं ठीक है थीके? तो इसमें क्या करेंगे इसमें हम रैशनलाइज करते हैं इसको रैशनलाइज कर देता हूं मैं ठीक है एक्स टेंडिंग टू जीरो रूट ऑफ टू प्लस एक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाई एक्स है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर लो रैशनलाइज कैसे करेंगे रूट ऑफ टू प्लस एक्स प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर भी सबको समझ में आ रहा है ठीक है सबको समझ में आ रहा है क्या ये आ गया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूमरेटर में क्या आएगा न्यूमरेटर में टू और टू कैंसिल हो जाएगा ना अरे यार ये टू प्लस एक्स माइनस टू दिख रहा है सबको तो न्यूमरेटर में एक्स आ जाएगा बस तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो न्यूमरेटर में एक्स डिनोमिनेटर में भी एक्स है अरे वाह एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया दिख गया होगा सबको है ना सबको दिख गया एक्स एक्स कैंसिल हो गया अब एक्स को जीरो पुट कर दो एक्स को जैसे ही तुमने जीरो पुट किया वन बाई टू आंसर आ गया So one by two root two is the answer. Yes. जिनका जिनका आ रहा है definitely मानव रिचा चंद्रा सबके आंसर आ रहा है दीपक मोहित अक्षिता आयुष पल्लवी वेरी गुड ठीक है आई थिंक सबको समझ में आ रहा है अच्छा इसी को अगर मैं लॉपिटल से करूंगा तो कैसे करूंगा इसमें भी लॉपिटल लगा सकते हैं क्यों लगा सकते हैं देखो हमेशा याद रखना लॉपिटल तभी लगा सकते हैं इफ इट इज जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म तो अगर ये है तभी लॉपिटल लगा सकते हैं तो क्या ये जीरो बाई जीरो है यस yes, ये जीरो बाई जीरो है तो लॉपिटल लगा सकते हैं तो अगर मैं लॉपिटल लगाऊंगा तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ऑफ टू प्लस एक्स आएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट टू आएगा ये सबको समझ में आ रहा है डिवाइडेड बाई नीचे आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है ना न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर दो ये सबको समझ में आ रहा है अब अभी अभी हमने पढ़ा था कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाई टू रूट एक्स तो ये भी सिमिलर है रूट ऑफ टू प्लस एक्स है ना तो रूट ऑफ टू प्लस एक्स तो ये है वन बाई टू रूट टू प्लस एक्स ये समझ में आ गया होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा इसको तुम ऐसे कर सकते हो कि टू प्लस की पावर वन बाई लिखा हुआ है तो अगर पावर वन बाई लिखा हुआ है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे ना लैग आ रहा है क्या ओके वन मिनट ओके नाउ टेल मी 
is it fine now all right so i think now is it fine okay so yeah to so, humne isko differentiate kar diya theek hai this quantity iska differentiation kya ho jayega 1 by 2 root of 2 plus x aur iska differentiation kya ho jayega iska differentiation to zero ye to constant hai okay so differentiation of this will be zero and then divided by differentiation of x तो x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन ठीक है अब इसमें तुम लगा दो लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो है ना लिमिट x इज टेंडिंग टू जीरो अब इसमें क्या करेंगे x को जीरो पुट कर दो बस x को जैसे ही तुमने जीरो पुट किया तो वन बाई टू और यहां पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टू प्लस जीरो समझ गया होगा तो आंसर वही आ रहा है ना देखो आंसर वही आएगा हमेशा तुम कोई भी मेथड लगा लो ठीक है कोई भी मेथड लगा लो हमेशा यू कैन यूज रैशनलाइजेशन ऑल्सो यू कैन यूज लॉपिटल ऑल्सो आंसर विल बी सेम फाइन तो लॉपिटल लगा लो बेस्ट मेथड जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट अपने को करना आना चाहिए अगर डिफरेंशिएट करना आता है तो लॉपिटल यूज कर सकते हो ठीक है लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन यहाँ पे भी बहुत सारे रूट दिख रहे हैं पहले जो चेक करे कौन सा फॉर्म है कौन सा फॉर्म है स्टेप वन स्टेप वन इज चेक द फॉर्म ओके स्टेप वन इज चेक द इन डिटर्मिनेट फॉर्म तो विच इज द इन डिटर्मिनेट फॉर्म तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा x का वैल्यू a सब्सिट्यूट करेंगे ना x का वैल्यू a सब्सिट्यूट करेंगे तो रूट थ्री ए माइनस रूट थ्री ए अरे ये तो जीरो है और नीचे क्या आएगा रूट ऑफ फोर ए और माइनस टू रूट ए अरे ये भी जीरो है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म दिख गया सबको दिख गया होगा यार दूर से दिख जाता है ये तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो क्या कर सकते हैं रूट दिखे जहां पे भी रूट दिख जाए ठीक है रूट दिखे तो क्या करें रैशनलाइज कर दो बस रूट दिखे तो रैशनलाइज कर दो डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ यहां पे दोनों को रैशनलाइज कर दो ठीक है थ्री ए प्लस एक्स यहां पे आ जाएगा थ्री ए प्लस एक्स माइनस टू रूट एक्स ठीक है अब न्यूमरेटर को भी रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दो समझ में आ रहा है तो न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने के लिए ए प्लस प्लस रूट थ्री एक्स इससे मल्टीप्लाई कर दो इससे डिवाइड भी कर दो अंडर रूट ऑफ ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स और और क्या करेंगे और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दो एक ही स्टेप में ठीक है तो यहां पे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स एंड देन प्लस टू रूट एक्स दोनों को रैशनलाइज कर दिया ठीक है ना अब जैसे ही तुमने दोनों को रैशनलाइज किया तो क्वेश्चन खत्म हो गया ये बस लिखने का टाइम जाता है ठीक है अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सबको चमक रहा है दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस तो कितना आएगा बताना ये इसको अलग से सॉल्व कर लो कितना आएगा यहां पे मैं कर देता हूं ठीक है इसका स्क्वायर है ना दिस इज ए प्लस बी ए माइनस बी इन दोनों को कंबाइन करो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहां पर लिख रहा हूं ए प्लस आएगा ठीक है इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर सो माइनस तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आएगा ए माइनस दिख गया सबको ये आएगा ठीक है इन दोनों ब्रैकेट्स को मैंने कंबाइन किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया और फिर ये वाला टर्म सो अंडर रूट ऑफ थ्री ए प्लस एक्स प्लस टू रूट एक्स ठीक है ये चमक गया सबको और ये बचेगा नीचे क्या आए नीचे देखो नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये दोनों टर्म्स कंबाइन हो जाएंगे इन दोनों को कंबाइन कर लो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर होता है थ्री ए और माइनस इसका स्क्वायर So, इसका स्क्वायर करना 4x आएगा ना सो माइनस फोर तो ये आ रहा है 3a ए माइनस थ्री आ रहा है तो नीचे 3 कॉमन ले लो 3 कॉमन ले लिया तो a माइनस एक्स ये आ रहा है ना तो 3 कॉमन ले लो 3 इंटू ए माइनस एक्स चमक गया होगा ठीक है ना अब अब ये वाला टर्म बच गया दिस टर्म इज रिमेनिंग तो यहां पे लिख दो बस सिंपल ओके ए प्लस टू एक्स प्लस रूट थ्री एक्स ये तो ये a माइनस एक्स ए माइनस एक्स कैंसल हो गया अब बस x को a सब्सिट्यूट कर दो बस खत्म है ना x इज टेंडिंग टू a है तो इफ x इज टेंडिंग टू a तो x की जगह a पुट कर देंगे तो 3a ए प्लस ए तो दैट इज फोर ए प्लस टू रूट ए डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आएगा एक तो 3 ऑलरेडी है तो 1 बाई थ्री इज ऑलरेडी देर देन यहाँ पे रूट थ्री ए रूट थ्री ए प्लस रूट थ्री ए बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर दिख जाएगा दिस इज दिस इज फोर रूट ए और नीचे कितना आ रहा है थ्री इंटू टू रूट थ्री ए आ रहा है ना तो रूट ए रूट ए कैंसिल हो गया 
so finally what is the answer 2 divided by 3 root 3 so this is the answer i think chamka sabko theek hai so final answer check kar lena ek bar theek hai so 2 divided by 3 root 3 that will be the final answer okay a se a bhi cancel ho jayega fine na a se a cancel ho jayega a mat likho kon lik raha tapas tapas is writing a in the answer a cancel ho gaya yaar dhyan se dekho acche se karo fine all right चलो अब एक और टॉपिक पढ़ा ही देता हूँ सिंपल सा टॉपिक है दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोक्सीमेशन दैट इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अब ये देखो वन प्लस एक्स की पावर एन उसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हम बोल सकते हैं वन प्लस एन एक्स बट ये तभी वैलिड है दिस इज ओनली वैलिड वेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो मतलब एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल ठीक है तो इसको एक्सटेंड कर लेना दिस इज ओनली वैलिड ये कब वैलिड है ये वैलिड तभी है व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो समझ में आ गया होगा देखो एक्स इज टेंडिंग टू जीरो मतलब क्या एक्स इज टेंडिंग टू जीरो मतलब एक्स का वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल बहुत ही छोटा है बहुत ही छोटू सा है एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है ठीक है तो ये तभी वैलिड है एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब ये कि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल मतलब तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि वन प्लस डब्बा ठीक है यहाँ पे डब्बा लिखा हुआ है उसकी पावर एन तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहता है कि इसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू कितना है वन प्लस एन इंटू डब्बा ये समझ में आ गया एन को नीचे ले वन प्लस एन इंटू डब्बा बट दिस इज वैलिड इफ डब्बा इज वेरी स्मॉल मतलब डब्बा इज टेंडिंग टू जीरो समझ में आ गया सो दिस इज बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसको तुम डब्बा के फॉर्म में याद कर लो है ना डब्बा मेथड से याद कर लो बस तुम इसको अब देखो ये कैसे आया ये कैसे आया तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कैसे आता है देखो वन प्लस एक्स की पावर एन लिखा हुआ है इसका एक्सपेंशन क्या आएगा इसका एक्सपेंशन ऐसा आएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी थ्री एक्स क्यूब और ऐसे आता जाएगा ठीक है लास्ट में आएगा एन सी एन एक्स पार एन ये क्लियर है अब एक्स इज वेरी स्मॉल एक्स बहुत ही छोटा है ठीक है ऐसा समझो कि एक्स इज 0.0000000000000000000 बहुत ही छोटा है समझ रहे हो ना जब थक जाओगे तो वन डाल देना है ना ये हमने सीखा था कि जब भी थक जाते हैं तो वन पुट करते बहुत ही छोटा है एक्स तो अगर एक्स इतना छोटा है है ना तो एक्स स्क्वायर तो और भी छोटा होगा एक्स स्क्वायर तो बहुत ही छोटा इससे डबल छोटा होगा अगर ये टेन पावर मतलब माइनस है तो ये टेन पावर माइनस होगा ये तो और भी छोटा होगा एक्स क्यूब जो है वो तो और भी छोटा होगा महा छोटा एक्स पावर एन करोगे तो वो तो मतलब अल्टीमेटली जीरो ही है वो समझ में आ रहा है सबको वो तो जीरो ही है अगर एक्स ही इतना छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो बहुत ही छोटा होगा तो तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है जीरो और एक्स क्यूब तो मतलब और भी महा छोटा होगा तो उसको भी हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ये जितने भी हायर पावर है ना एक्स क्यूब के बाद एक्स क्यूब के बाद जितने भी हायर पावर है उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे आर वेरी 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 स्मॉल ठीक है तो यहां से क्या आ गया बताओ यहां से आ गया वन प्लस एक्स की पावर एन एन सी जीरो का वैल्यू वन होता है और एन सी एन का वैल्यू एन सी वन का वैल्यू एन होता है ठीक है तो ये आ गया बस तो अप्रोक्सीमेटली दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी सबको समझ में आ गया कि वन प्लस की पावर एन मतलब ऐसे याद करो वन प्लस डब्बा की पावर एन इज ऑलवेज इक्वल टू वन प्लस एन इन टू डब्बा चमक गया होगा ठीक है ऑल राइट देन देर इज वन थियरम ऑल्सो ठीक है दिस थियरम इज ये थियरम का स्टेटमेंट यही है ओके okay? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे तो दिस थियरम देखो ये थियरम कहता है कि एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आएगा इसका वैल्यू यही आएगा हमेशा इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं देखो इसको कैसे डिराइव करेंगे तो दिस इज द थियरम अगर थियरम है तो कोई ना कोई प्रूफ भी होगा तो बता देते हैं भाई वेट तो करो प्रूफ ये है देखो प्रूफ देखते हैं इसको क्या ये कैसे आया तो x इज टेंडिंग टू a बोला है अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोल रहा है x इज टेंडिंग टू a तो अगर x इज टेंडिंग टू a ठीक है ना तो मैं x को सब्सिट्यूट कर सकता हूं x को तुम ले लो x इक्वल टू ए प्लस एच अगर x टेंडिंग टू है a है मतलब x का वैल्यू एक्जैक्टली इक्वल टू ए तो नहीं होगा या तो थोड़ा बड़ा होगा या थोड़ा छोटा होगा तो मैंने क्या अज्यूम कर लिया 
मैं x को पुट कर रहा हूं a प्लस एच वेर एच इज टेंडिंग टू जीरो समझ रहे हो ना ये ठीक है x की जगह हमने सब्सिट्यूट कर देंगे a प्लस एच तो x की जगह a प्लस एच एच पुट कर दो तो कितना आएगा ये ऐसा आएगा माइनस ए पावर एन और डिवाइडेड बाई यहां पे है a प्लस एच माइनस ए एंड लिमिट अब अब लिमिट में क्या आ जाएगा h टेंडिंग टू जीरो आ जाएगा ठीक है h इज टेंडिंग टू जीरो बिकॉज ये क्वेश्चन अब किस में कन्वर्ट हो गया h के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया ठीक है ये h के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया अब यहां से तुम क्या करो ना इस वाले ब्रैकेट से a कॉमन ले लो इस वाले ब्रैकेट से a कॉमन ले लो तो a कॉमन लेंगे तो क्या आएगा जैसे ही तुम यहां से a कॉमन लोगे तो पावर n आएगा ना तो a पावर n a पावर n पूरे में से कॉमन आ गया यहां से a पावर n और यहां पे भी a पावर n है तो पूरे में से a पावर n तुम कॉमन निकाल लो तो बचेगा क्या वन प्लस एच बाई ए इस पूरे की पावर n ओके माइनस वन आएगा ये तो कॉमन निकल गया सो दिस एंड देन डिवाइडेड बाय नीचे क्या है ये तो कैंसिल हो गया तो so, नीचे है h ये सबको समझ में आया इसका डेरिवेशन लिमिट h इज टेंडिंग टू जीरो अच्छा अगर h टेंडिंग टू जीरो है h इज टेंडिंग टू जीरो तो h बाई ए विल ऑल्सो भी टेंडिंग टू जीरो दोनों तरफ डिवाइड बाई ए कर दिया ना समझ में आ रहा है एच इज टेंडिंग टू जीरो अगर एच टेंडिंग टू जीरो है तो ए से डिवाइड कर दो तो एच बाई ए क्या है दैट इज ऑल्सो टेंडिंग टू जीरो मतलब ये जो क्वांटिटी है एच बाई ए दैट इज वेरी 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 स्मॉल एच बाई ए जो है वो डब्बा है तो वन प्लस डब्बा की पावर एन ये क्या होता है बाई नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन लगा दो वन प्लस एन इन टू डब्बा तो ये लगा दो ठीक है क्या आएगा ए पावर एन और इसके अंदर आएगा वन प्लस एन इन टू डब्बा सो डब्बा इज एच बाई ए डब्बे के अंदर क्या है ये है माइनस वन डिवाइडेड बाई एच ये समझ में आ गया तो वन और वन कैंसिल हो गया ये वन और वन कैंसिल हो गया तो बचा क्या बताओ एन बच गया ए पावर एन बच गया डिवाइडेड बाई ए है यहाँ पे एच और यहाँ पे एच तो एच और एच कैंसिल हो गया आ गया एन इन टू ए पार एन माइनस वन ये ए पार वन है समझ में आ गया होगा ठीक है अब देखो ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम आसानी से ये तो हमने बाइनोमियल यूज करके कर दिया ठीक है यूजिंग बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन ठीक है तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन को यूज करके भी हम कर सकते हैं ठीक है एक और तरीका हो सकता है लॉपिटर लगा दो खत्म बात इसमें जैसे ही लॉपिटर लगाया इसको डिफरेंशिएट करो अगर मैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा लिमिट है एक्स टेंडिंग टू ए है न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो एन इन टू एक्स पार एन माइनस वन इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो आएगा ना ए पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका डिफर ये तो कॉन्स्टेंट है तो अगर कॉन्स्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो है डिवाइडेड बाई नीचे एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा वन खत्म हो गया ना क्वेश्चन अब एक्स की जगह ए पुट कर दो एक्स की जगह ए पुट कर दो बस खत्म तो लॉपिटल से तो बहुत ही एकदम फटाफट आ जाएगा ठीक है ना और लॉपिटल क्यों लगा सकते हैं लॉपिटल इसीलिए लगा सकते हैं क्योंकि जीरो बाई जीरो फॉर्म है ध्यान से देखो जीरो बाई जीरो फॉर्म है जीरो बाई जीरो फॉर्म है इसीलिए लॉपिटल लगा सकते हैं अगर लॉपिटल मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है तो लॉपिटल नहीं लगा सकते आई थिंक सबको चमका है फाइन तो यहां तक अगर क्लियर है तो एक क्वेश्चन बता दो चलो फटाफट इसको कैसे करेंगे इसको करने के लिए सिंपल है इसको करने के लिए सिंपल लॉपिटल यूज कर सकते हो तो ठीक है अपने को कोई थियरम वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है एक्स इज टेंडिंग टू टू इसको डिफरेंशिएट कर दो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा टेन एक्स पार नाइन और यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर दो इस एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है तो फाइव एक्स पार फोर आ गया तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ये आ गया टेन इंटू टू पार ये, ये आ जाएगा टू पार नाइन एक्स की जगह टू पुट कर दो और फाइव इंटू टू पार फोर अब इसको सॉल्व कर लो तो ये कितना आ गया ये समझ में आ रहा है दिस इज टू टाइम्स सो टू इंटू टू पार फाइव तो फाइनली द आंसर इज सिक्सटी फोर चमका सबको यस सो टू इंटू टू पार फाइव सो फाइनली द आंसर इज जैसे ही लॉपिटल लगाया खत्म ठीक है लॉपिटल क्यों लगा सकते हैं ऐसा नहीं कि डायरेक्टली लॉपिटल लगाया आंसर आ गया लॉपिटल इसीलिए लगाया क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट सब्सिट्यूशन से आंसर आएगा चेक कर लेना हमेशा हमेशा स्टेप वन इज चेक द फॉर्म चेक करेंगे फॉर्म चेक करेंगे उसके बाद ही लॉपिटल लगाएंगे फाइन चलो अब इसको नेक्स्ट क्लास में मैं पढ़ाता हूँ ठीक है दिस आई टीच यू इन नेक्स्ट क्लास की लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी वो कैसे निकालते हैं
ठीक है तो ये पढ़ा दूंगा मैं टेंशन मत लो तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं एंड देन इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम आवर एंटायर टीम ठीक है इन अ पर्सनलाइज वे ठीक है अच्छा पहले तो टाइम टेबल नोट कर लो तो इफ यू गाइज आर रेगुलरली कमिंग ऑन द चैनल सो दिस इज द टाइम टेबल इलेवेंथ और ट्वेल्थ की रेगुलर क्लासेस यहाँ पे हो रही है ठीक है अगर मतलब लेक्चर्स में मजा आ रहा है तो डेफिनेटली शेयर कर देना लाइक like कर देना हमारी तरफ से बस इतनी रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग शेयर करो आप लोग लाइक like करो ठीक है अगर मजा आ रहा है तो डेफिनेटली कमेंट करके भी बताओ कि यार व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट सब कुछ समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली लाइक like करो कमेंट करो शेयर करो हर जगह फैला दो फाइन एंड रेगुलरली इस टाइम टेबल को आप फॉलो कर लो अलार्म लगा लो रिमाइंडर्स लगा लो ठीक है तो आपको सेवन पी एम एट पी एम नाइन पी वाले स्लॉट में हमेशा लेक्चर्स होते हैं जेई लाइव डेली टू पॉइंट ओके डीपीपी की क्लासेस भी होगी ऑन थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है अच्छा थर्सडे फ्राइडे सैटरडे विल बी लेक्चर्स फॉर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड एंड डीपीपी फॉर इलेवेंथ स्टैंडर्ड सो इस टाइम टेबल को आप नोट कर लो एंड डेफिनेटली इसको रेगुलरली फॉलो करने लग जाओ अगर आप तो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मतलब रिकॉर्डेड कंटेंट चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन विजिट टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जेई मोबाइल यहाँ पे हमारे सारे लेक्चर्स ऑल द लेक्चर्स मतलब रिकॉर्डेड फॉर्म में दे आर ऑलरेडी अवेलेबल इलेवेंथ के लिए भी और ट्वेल्थ के लिए भी सारे के सारे लेक्चर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दिस दिस इज अ गोल्डन माइंड ठीक है यहाँ पे दिस इज गोल्ड माइंड अच्छा अगर आपको डायमंड माइंड के बारे में जानना है सो दैट इज दिस ओके सो इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन से अगर आपने आज सब्सक्रिप्शन ले लिया तो आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे You will get access to live classes. ठीक है ऑल द क्लासेज आर लाइव आप यहाँ पे लाइव पढ़ते हो टीचर के साथ इंटरेक्ट भी करते हो अगर आपने इन केस एक आधी क्लास मिस भी कर दी तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर रिकॉर्डिंग ठीक है रिकॉर्डिंग तो है ही रिकॉर्डेड वीडियो तो अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखने तो आप सीधा सीधा टाइनी यू आर एल डॉट कॉम स्लैश जेई मोबाइल पर जा सकते हो इससे अच्छा रिकॉर्डेड कंटेंट आपको कहीं पर नहीं मिलेगा रिकॉर्डिंग के लिए तो आपको पे करना ही नहीं है आपको पे किसके लिए करना है लाइव क्लासेस के लिए You will get access to 75 plus best educators of the country. ठीक है लाइव पोल और लीडर बोर्ड भी होता है मतलब हर एक क्वेश्चन के साथ टीचर एक क्वेश्चन पूछेंगे उसमें चार ऑप्शन है एबीसीडी तो आपको कोई भी एक ऑप्शन टिक करना है जैसे ही आपने टिक किया तो उसके बाद एक लीडर बोर्ड बनेगा जिसमें आपको पता चलेगा कि किस किसने सबसे जल्दी आंसर किया और किसका आंसर करेक्ट भी था उसके हिसाब से एक पूरा लीडर बोर्ड बनता है और वो लीडर बोर्ड की खास बात यह है कि हर एक क्वेश्चन के साथ वो चेंज होता रहता है तो आपको फीडबैक देता रहता है ये प्लेटफॉर्म जो है वो एजुकेशन के लिए ही बना है तो हर एक पॉइंट पे ये आपको फीडबैक देगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप क्लासेस के टाइम पे कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप टेस्ट सीरीज में कैसा परफॉर्म कर रहे हो ठीक है आप सारे के सारे लेक्चर्स रेगुलरली कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ठीक है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको फायदा होगा ऑल दिस फीचर्स आर अवेलेबल ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज है मतलब लेट मी डेल्यू की मोर देन वन लैख स्टूडेंट दे आर ऑलरेडी गिविंग दिस टेस्ट तो आपको यहाँ पे डिटेल्ड में एनालिसिस मिल जाता है आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी परसेंटाइल कितनी है और इस परसेंटाइल को आप कंपेयर भी कर सकते हो विद द परसेंटाइल ऑफ टॉपर तो यहाँ पे आपको एक टेंटेटिव रैंक का आइडिया भी लग जाएगा कि लेट्स से एक लाख बच्चों ने एग्जाम लिखा था तो हमारा कौन सा रैंक आ रहा है तो अगर हम आई आई में सेम मतलब ये एन के पैटर्न के टेस्ट है सेम पैटर्न पे सेम टाइप का सॉफ्टवेयर आपका जेई मेन और जेई एडवांस में भी यूज होता है ठीक है तो एन के पैटर्न के टेस्ट आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो बार बार दे सकते हो बिफोर योर एक्चुअल जेई एग्जाम तो आपका इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली होगा एंड आल्सो देर आर लाइव डाउट क्लियरिंग क्लासेस तो यहाँ पे आपके जितने भी डाउट्स हैं आप उसकी फोटो खींचो और फोटो खींच के लाइव क्लास के टाइम पे उसको अपलोड कर दो जैसे ही आपने फोटो अपलोड किया तो आपके जो भी टीचर्स है वो वही के वही उसको सॉल्व कर लेंगे तो सारे के सारे आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे आपको केवल उसकी फोटो खींच के अपलोड करना है बस ठीक है तो हार्डली इट विल टेक वन सेकेंड उसमें आपके डाउट्स भी सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं तो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम इंडिया बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे हमारी टीम के सारे के सारे टीचर्स पढ़ाते हैं ऑन अवर प्लस प्लेटफॉर्म प्लस जो कोटा के एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस भी चल रहे लेट मी डेल्यू की अभी अभी ड्रॉपर्स का बैच भी स्टार्ट हो गया तो डेडिकेटेड बैच फॉर ड्रॉपर्स एक्सेल बैच जिसका नाम है इट हेज जस्ट स्टार्टेड बिफोर टू डेज ठीक है तो आप डेफिनेटली इसमें भी एनरोल कर सकते हो अभी अभी स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली दिस इज आई थिंक ये लास्ट मौका है ड्रॉपर्स के लिए कि इफ दे वांट टू प्रिपेयर वेल फॉर देयर जेई एडवांस एंड जेई मेंस तो डेफिनेटली इसमें एनरोल कर लो ये बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट भी हो गए हैं एंड जो लोग 2021 और 2022
सेवेंटी फाइव प्लस बेस्ट एजुकेटर्स का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा तो आपको क्या करना है आपको जो अन अकेडमी लर्निंग ऐप है उसको इंस्टॉल करना है आफ्टर दैट गो टू प्लस सेक्शन गो टू प्लस सेक्शन सिलेक्ट योर गोल विच इज आई टी जेई एंड क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन फाइन देन यू नीड टू सिलेक्ट अ टाइम पीरियड ऑफ सब्सक्रिप्शन सो लेट मी टेल यू की यार जो वन ईयर और टू ईयर वाला सब्सक्रिप्शन है दैट इज द मोस्ट एफोर्डेबल वन यहाँ पे अगर आप पर मंथ का प्राइस देखोगे तो फॉर दो स्टूडेंट्स हुआ देर इन ट्वेल्थ स्टैंडर्ड और ड्रॉपर दे कैन गो फॉर वन ईयर सब्सक्रिप्शन दोज हुआ इन इलेवेंथ दोज हुआ इन इलेवेंथ नाइन्थ और टेंथ दे कैन गो फॉर टू ईयर सब्सक्रिप्शन एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इफ यू आर यूजिंग द कोड एन वी लाइफ तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपके जो प्राइजेस है वो भी ऑलरेडी मिनिमम है लाइक फॉर वन ईयर इट इज ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फॉर टू ईयर्स इट इज थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड ठीक है ऑलरेडी प्राइजेस आर मिनिमम उसके ऊपर भी अगर आपने कोड लगा लिया एनवी लाइफ तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा ठीक है सो इफ यू आर सपोर्टिंग मी तो डेफिनेटली ये वाला कोड यूज करना वेन यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन इसको अप्लाई कर देना आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा ऑल्सो अगर मतलब कुछ लोग मुझे मैसेज करके भी पूछ रहे थे कि सर हम तो ये वाला प्राइस भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर ई एम आई ऑप्शन ऑल्सो तो ई एम आई ऑप्शन में क्या होता है कि आपको यही वाला पेमेंट आप पार्ट बाय पार्ट करके इसको पे कर सकते हो एक साथ नहीं देना पड़ेगा इसको आप टुकड़े टुकड़े करके इसको पे कर सकते हो तो डेफिनेटली एंड दिस इज नो कॉस्ट ई एम आई तो आपको इतना ही पैसा पे करना पड़ेगा यू नीड टू पे ओनली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड और यू नीड टू पे ओनली थर्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड यही पे करना है बट पार्ट बाई पार्ट करके आप पे कर सकते हो तो यू कैन यूज दिस ई एम आई ऑप्शन ऑल्सो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन अभी अवेलेबल है फाइन तो डेफिनेटली अगर कोई भी प्लस पे आ रहा है तो डोंट फर्गेट टू यूज द कोड एन वी लाइफ एंड ऑल्सो लाइक कर देना दिस वीडियो लाइक द वीडियो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली कर लो क्योंकि ये जो सब्सक्राइब बटन है ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा एंड डेफिनेटली यहाँ पे बेस्ट ऑफ द कंटेंट बेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी को हम लोग यूज करते हैं तो आपके लिए इतने मतलब अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रिपेयर करते आते हैं तो डेफिनेटली आप इसको शेयर भी कर देना विद द हैश टैग ऑफ जे लाइव डेली ठीक है सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड एंड सो दिस इज योर एनवी सर साइनिंग ऑफ गुड बाय